はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。えー、今日はちょっと私の唇が荒れていてですね、えー、睡眠不足が唇にね、口角炎とかによくなりやすいんですけど、さっきかさぶたが取れちゃって、ちょっと出血してるからみたいな状態になってるんですけど、ちょっとお見苦しいかもしれないですが、すいません。ちょっとこれ気になる方はもう下向いて、はい、見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。で、今日はこちらですね、ピンタウかな。えー、シャングリラのファイン、ファイン、イースタンですね。ファイスタン・タイペイさんをご紹介したいと思います。タイペイのシャングリラさんです。はい。では、早速、お部屋までの様子と、お部屋の中の様子とってありますので、ご覧ください。
はいではお部屋をご紹介したいと思います、えー、お部屋の場所ですがお部屋の場所はどこかなここかなここっぽいですエレベーターホールがこれなのでこんな感じでこちらのお部屋になりますはいでは早速入ってみましょうかねで、えー、入ると、まあ、このね雰囲気はちょっとね日本のシャングリザさんでも感じる暖色系ですよねどちらかというと明るいウッド調よりはちょっとね色味トーンを落とした、はい、ウッド調で、えー、天井が結構高いので、はい、広いと言いますか圧迫感ない感じになってますねで入ると右側が、えー、水回りになってますこちらはねちょっと暖色にライトがかなり降ってるので映像としても暖色寄りになっちゃいますが結構ねここまではいってないですけど、結構暖色です。はい。で、えー、こちらに、シャワーブース、お手洗い、バスタブ。で、バスタブが、私映っちゃってる。かなり広いですね、これは。はい。相当広いイメージですね。はい。<笑>で、シャワーブース開けてみましょうかね。シャワーブース開けると、えー、まあ、結構、えっ、ー、と、ワインレッドっぽい石かな、下は。はい。で、アメニティはルクシタンのジャスミンですかね。こちらはね、日本と同じで統一されてるかなって感じですが、なんかもう、シャングリラさんの香りだなって私はなっちゃってますけど、結構ね、シャングリラさん以外でも使ってるとこあるかもですね。で、水回りこんな感じ、私がモール映っちゃってますが、こちらに、アメニティール、意識あります。で、ドライヤーは、どこかなここかなはい、ドライヤーはこちら、フィリップスですね。なんかフィリップスって、ヒゲ剃りのイメージですけど、はい、こんな感じです。まあ、ドライヤーはね、日本のホテルかなり最近は優秀だなって思いますけど、知らないだけかもです。モニターもあるので、これお風呂から見えるのかな向こう頭つけば見えるかもですね。はい、そんな感じで。私、映りすぎちゃう鏡が結構ある。で、えー、リビングルームと言いますか、まあ、オープンなスペース、こんな感じ。はい、まあ、このね、敷居がない、こう、感じはね、広さをより感じますよね。ジュニアスイートとかだと、まあ、ここにね、一個仕切りが入っててもいいのかなっていう気はしますが、かなり広いですね。贅沢な雰囲気で、スペースもね、あるので、こんな感じ。はい。まあ、上品でね、いいホテルだなっていう感じします。天井もかなり高いので、いいかなと。ただ夜はね、ちょっと香料少なめかなと。まあ、香港系のホテルはそういう感じしますが。はい。でウェルカムスイーツにはリンゴでこちらねこれはおしゃれじゃないですかこの下にほらこの、えー、あすいませんちょっと揺れちゃいましたけど、えー、揺れないじゃない汚れないねようにこれおしゃれだなと思って、はい、これよくよく考えるとねこういうのは私っぽなしにしてること多いと思うんですけどこれは気が利いてるというか上品ですよねはいで、えー、ミニバーはこちらなのでこちら行ってみたいと思いますがまずお水2本あります。で、ここが開くのかなあー、なるほどね。こんな感じで、グラスが出てきます。これはおしゃれですね。あ、失礼。失礼、失礼。思ったより、カチャンっていっちゃう。はい。で、ここ、えー、何が入ってるかわかんないですが、皮です。ちょっと開けてみます。よ。ここ、ライトつくかなちょっとライト、これ押してみようか。お、つきました。で、お茶は、はい。こちらも一緒かな日本と。ブラックティー。はい。こんな感じ。はい。ちょっといろいろあります。で、えー、ネスプレッソのやつあります。コーヒーもこんな感じで、説明も書いてあります。はい。こんな感じ。皮ね、かっこいいですね。日本も結構ね、皮使ってますけど、シャングリラさんは。この辺おしゃれ。はい。で、こちら、おやつとかですが、リッツ。あります。はい、<笑>ですね。リッツ出てくるのちょっと面白いですね。で、下冷蔵庫かな開けてみます。で、ケトルとアイスペールは右側になります。で、こちら、どっちどっちはい、オープンって書いてありましたね。はい、飲み物はこんな感じで、コーラとかスプライトとかありますね。はい、アサヒ。日本のねメーカーもこうやって考えると<笑>頑張ってるなと思いますがまあ台湾さんはね、えー、と新日国ということもありますので日本との関係がとても良いというのがありますよねはいで、えー、こちらがクローゼットですねはいで金庫ありますこれはここは空かな空全部空でした下も空あ結構空はいここにランドリー系のものありますはいで下に
スリッパとこれは何シューズ系のかな多分シューズ系のやつですよね多分こんな感じでありますでバスローブこちらに2つありますがあんまバスローブもシンプルな形ですけどいい感じっていう感じですねこれシャングリラさんの文字入ってないかもですね腕とかにあるのかなちょっとまた発見したら取っときますはいこんな感じですでこちらにアイロンありますはいお部屋はこんな形でベッド脇のコンセント類はコンセントは USB があるのでまあ部屋付きなくてもね大丈夫かなと思いますこの辺は革統一されてるはいこんな感じではいはいはい逆サイドは同じかなここはこれ用のが差してあるかもですね何もないと思うんで,でここ革も可愛いはいこんな感じでこちらはねソファーみたいになってますがこちらから見ると台北のシンボルがこんな感じで見えますので夜景もね結構綺麗かなと思いますのではいこちらも眺望もいいかなと思います今日は34階かなのお部屋になりますで、えー、ビジネスチェアデスクこんな感じで、まあ、外がね見えるのは嬉しいですねはい結構高度感になる眺望見えるかなと思いますでここちょっと物置くとこありこれは何だいあこの辺が夜間とかそういうのですねはい,い、はい、でこんな感じで台湾のね芸術とかのがありますはいでちょっとインルームダイニングとかあるかなインルームダイニングあるのでちょっとたまにはねこれ見てみましょうかインルームダイニングはちゃんとにちゃんととしてきちんと日本語表記もねありますこの辺嬉しい、はい、全部日本語表記ついてますねあすごい<笑>すごいですね本当に全てメニューも日本語で書いてありますはい台湾ドルでですねあなんか結構いろいろありますねはいたくさんありますでもこれ日本語表記あるのは嬉しいですよねはいこんな感じになっておりますはいと<笑>いうことで撤退でこれは何ちょっとお弁当みたいなやつかなはいランチメニューって感じですねはいこんな感じで今日の、えー、シャングリラさんですね台北のシャングリラさんのお部屋になりますはいこの後はラウンジとかのお話今日は少しできると思いますので引き続きよろしくお願いします失礼しますはいよろしくお願いします、えー、今日はこちらですねシャングリラさんの台北にあるファーイースタン台北さんをご紹介したいと思いますはいで、えー、こちらはえー、台湾は空港がね2つあると思うんですけど街中にある松山空港ですかね松山空港から車で10分15分くらいですかねタクシーで2000円くらい2000円しないかなぐらいの距離感ですね1500円から2000円ぐらいの距離感のところにありますなのでまあ空港からねウーバーとかでタクシーで来てもいいかなと思います私は今日はウーバーを使ってタクシーで来ておりますはい、でえー、まあ立地はねそんな感じで台北市内結構市街地に近いところにありますのであの観光のね拠点にもいいかなと思います歩いていくにはねちょっといろいろとこが<笑>距離があるかもしれないですが軽くタクシーとか使うには価格がねそんなにいかなくて2人とか3人で移動するなら気にならない価格にもなるかなと思いますのでそんないいところにあります、はいでえー、私は日本でも、えー、マンダリンオリエンタルさんとか、このシャングリラさんとか、ペニンシュラさんとか、香港系の、ね、ホテルが結構好きなホテルなので、台湾に行くなら、まあ、こちらはね、一つ必ず来たいなと思っていたところなので、来れました。<笑>という感じですね。で、まず、こう、結論からと言いますか、そうじた印象なんですけど、これはね、いいホテルですね。で、まあ、台北という街にどういう魅力を感じるかにもよるんですけど、まあ、観光をね、好きな方っていうのは、えー、まあ、ちょっと私も明日、明後日行くかもなっていう、次の日、その次の日に行くかもなんですけど、千と千尋のね、神隠しの、まあ、ような世界観の、えー、何でしたっけ、9分ですかね。はい、とか、まあそういうところもあるので、ちょっと観光ね、一緒に1回とかは、近くのね、国で、しかも新日国でもありますので、はい、受け入れやすいっていうところもあるので、
来てみてもいいかなと思うんですが、ホテルラバーの方はマンダリンオリエンタルなんで、マンダリンオリエンタルから先に行くのよくないですね。<笑>シャングリラさんとかマンダリンオリエンタルさんとか、マリオットグループだと W さんとかも台北市内にはあるので、まあ、一度ね、こう連泊して、泊まりたいホテル何個かを泊まるっていうのは結構いいかなと思いますし、ラグジュアリーホテルもあるので、楽しいかなと思います。で、このあたりのね、えっ、ー、と、台湾の掃除た印象はね、またこの前の動画で撮ってるかなと思うんですが、はい、そんな感じで今日はシャングリラさんに来てみました。で、素晴らしいホテルでしたね。ホスピタリティも素晴らしくて、はい、あのー、ドアマンの方、レセプションの方、で、今日は、えー、ホライズンクラブですね。クラブフロアに泊まっているので、えー、シャングリラさんのクラブフロアの名前はホライズンクラブっていうクラブなので、まあ、そちらの利用も含めて、す、ま、べ、あ、ての方がね、対応素晴らしいなっていう感じです。でも、クラブフロアも、もう2回目行くか時はね、もう名前で全ての方にね、呼んでもらえる感じで、まあ、しっかりしてるなって感じですかね。この辺のこう、スタッフの情報共有は、まあ、さすが、シャングリラかなっていう感じがしました。はい。で、ちょっとね、いろいろご紹介していこうかなと思いますが、えー、今日は、クラブフロアに泊まってるので、まず、ラウンジのお話からしようかなと思いますが、アフタヌーンティー、えー、まあ、ハッピーアワーというか、カクテルタイムと、えっ、ー、と、朝食も今回は、ラウンジで撮っても、えー、下のね、皆さん、クラブフロアじゃない方と食べる朝食を食べてもどっちでもよかったんですけど、今日はね、あえてクラブフロアで食べてみました。なので、3つ映像、最初、3つ映像最初っておかしいんですけど、<笑>えっと、クラブフロアの様子を出して、えー、まずアフタヌーンティータイムですね。で、アフタヌーンティータイムは私チェックインの時がちょうどね、その時間だったので、3時くらいかな。2時、4時くらいがアフタヌーンティータイムだと思うんですが、もうガラガラでした。で、えー、飲み物はこちらは、あの、持ってきていただけるスタイルなので、スタッフの方にね、言うと、すべて飲み物は随時持ってきていただけるという感じで、えー、アフタヌーンティータイムはスイーツビュッフェっていう感じですが、まあ、さすがですね。はい。美味しいですし、メニューも豊富で、えっ、ー、と、まあ、焼き菓子と、えー、フルーツある感じで、さすがだったなっていうのが一つ。で、続いてカクテルタイムですが、カクテルタイムは小籠包とかもあって、観光にね、夜市とか行かれる方は、その後、夜市に繰り出しても、まあ、ちょっとね、小腹とが空いてるぐらいの感じにはできるかなと思うのでいいんですけど、どこか食べに行った後で、えー、このクラブフロアに来ても、そんなかなっていう感じと、えっ、ー、と、この後にね、本格的な食事を食べるかっていうと、そういう量でもないので、結構豪華なので、もう十分かなと思いますね。はい、この辺は、日本でのね、噂にたがわぬ台北でも素晴らしいクラブラウンズだなと思いました。はい、で、えー、最後、朝食ですが、まあ、朝食も、もう豪華<笑>ですね。なので、えー、ビュッフェのものもある中でメインは選べるっていう形ですが、ステーキとか、えー、麺類もありましたし、まあ、これは、人もね、少ないっていうのもあるので、クラブフロアに泊まられる方は、朝食はクラブフロアの朝食でいいかなっていう感じと、いいというかもう、素晴らしいね、朝食だったなと思います。はい。そんな形で、クラブフロアも満喫できた。ラウンジも満喫できたなっていう感じがしますね。はい。で、えー、その他ですが、まずプールですね。で、プールは、結構な遅くまでやってる。10時までやってるんですけど、夏は、えっ、ー、と、下のフロアに、家族向けみたいなプールがありますし、一年中、ルーフトップのね、プールはやってるので、私も泳ぎましたけど、普通に。ただ、こちらのね、ポイントは、ルーフトップのプールは深い。<笑>で、一番浅いところで 1.3 メートル。で、一番深いところで 1.9 メートルですね。で、1.3 メートルの場所はかなり少ないので、基本的に 1.6 メートル以上っていうプールで、もうね、泳ぐ気ない人は、入るなっていう、こう、孤高のスピリッツですか<笑>。はい、感じて<笑>。まあ、ぷかぷかね、運動するにはいいんですけど、歩いてたいとか、ちょっとっていう方には、下のね、プールが開く夏かなっていう感じがします。なので、結構ね、本格的に泳ぐ方とか、ジャグジーもあるので、ジャグジーだけ入られる方とかも来てる感じでしたけど、まあ、いいかなと思います。で、こちらは、えっと、宿泊者は入れるので、入らずとも景色をね、必ず見に行ってほしいです。で、ルーフトップの
プールの様子、で、夜の様子も撮ったので、こんな感じ、雰囲気っていうのと、そこから見える眺望ね、動画も撮ったけど、写真にするかわかんないですけど、昼間バージョン、夜バージョン、順番に出そうと思いますが、ここから見る台北の街並みは最高です。なので、今日、初日泊なんですけど、多分ね、これ以上の景色になかなか、この旅では出会わないんじゃないかなっていうぐらい、インパクトがありますので、えー、プールのね、入り口のところでお部屋番号と、えー、写真撮りたいものを伝えれば、もう写真だけでも撮らせてもらいますし、こちらのホテルは結構ね、写真に寛容というか何も注意されてません。もちろん撮る場所では全て、えー、まあ、英語でですけど、あの、写真撮ってもいいかっていうような確認をして撮ってますが、もう全部ね、オッケーっていう感じなので、まあ、私も人がいない時間に行ってるので、昼間の時間は今回ね、あえて外して人が少ない時に行って撮ってるので、まあ、人が映らないから、遠慮なくどうぞっていう感じだったかもしれませんが、はい。なんで写真はね、撮れます。で、私今日、この一眼レフをね、いろいろなところに持ち歩いて撮ってますが、この状態で確認しても、もうどうぞどうぞっていう感じなので、写真は結構いいかなと思います。で、私今日は、あえてね、もう海外は、写真を撮る目的の時は、スーツの方が警戒されるので、私服で聞いてますが、まあそういうのも大事かもですね。で、えー、もうね、観光客をどれだけ装えるかっていうチャレンジもしてるので、英語もね、もう基本喋れないという設定です。でも英語喋れないって、ゴリゴリ英語で言ってるんでね、もはやどういう説得力があるのかよくわかんないんですけど、はい、そんな感じで。楽しんでますね。ということで、カメラをね、撮るのも結構寛容なので、まあ、これはね、台湾の空気感なのかは、ちょっとこの後ね、ホテルに行って次のホテルとか、その次のホテルとか、まとめのところで喋るかなと思いますが、こちらのシャングリラさんは、記念撮影もね、結構積極的にできるホテルなので、良かったなと思います。はい。そんな感じですかね。で、あとは、バーね、ちょっと写真撮ってきましたので、バーの様子も見ていただけたらと思いますが、こちらはちょっと閉店間際にね、写真を撮るために、行ってきたっていう感じで、お酒をね、飲む時間がなかったので、写真だけっていう感じですが、もうちょっと早い時間だと、えー、台湾のね、街並みの夜景も見えるバーで、結構カジュアルですね。こういうホテルにしては接客とかも、スタッフの感じも若くてカジュアルっていう感じだったので、ラグジュアリーのテイストとはちょっと違うなっていう印象はありましたが、そんな感じで、バーも、まあ素敵ですよね。はい、ということで、バーもあるよっていう感じですが。で、バーが結構遅くまでやってますので、ちょっとこちらにね、営業時間の紙がありますが、えっ、ー、と、メインのバーは、えー、今の時点ですね、まあ、コロナの影響がちょっとあるのかもですが、えー、午前0時半まで金土はやっていて、平日は0時までやってるので、まあ、ちょっとね、ご飯とか終わったり、食事終わった後休憩して、その後でね、えー、お酒を飲みに行くっていうのも結構楽しめるかなと思いますので、そういうのもいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。えっ、ー、と、海外で香港系のホテルに泊まるのは初かなっていう感じですが、まあ、シャングリラさんね、台北良かったなと思いますので、台北気になってる方で、ホテルどこか探してみようかなという方は、ぜひね、来てみてほしいホテルの一つだなと思いますし、もしもね、来られるなら、ホライズンクラブね、ぜひね、あの、適用していただいて、日本で、えー、シャングリラさんのホライズンクラブの対応してるクラブフロアに泊まるのの半額ぐらいではね、泊まれると思いますので、まあ、泊まり終わってね、これは、良かったな、これでって思いますので、あの、後悔することはないんじゃないかなと思います。はい。で、えー、この後、えー、マンダリンオリエンタルさんと、えー、W さんに来るね、そちらの動画も連続で上がると思いますので、こちらもね、また見ていただいて、比較もしていただけたらなと思います。ひとまず、良かったですね。ね次回来るとき、まだ一泊目なんでね、ちょっと一泊目のチョイスとしていいホテルをチョイスしすぎたかもしれないですけど、一泊した感じは、次ね、台湾来ることがあったら、やっぱり来そう<笑>っていう感じはしますね。香港系のお部屋、あ、そう、お部屋の話もちょっとだけして終わろうかな。お部屋のテイストはね、まあ、後ろちょっと見えてますが、えー、落ち着きがあって、まあ、あの、日本の、香港系のホテルが好きな方は、色味とか雰囲気とか香料とかは似た感じに仕上がってますので、もちろん。はい。で、キリッとしたね、最先端といいますか、近代的なパリッとした感じが好きな方は、ちょっとこう、落ち着きがありすぎるかもっていう感じはしますが、まあ、いいですね。はい。<笑>香港系のホテルだなと思います。えっと、それと、えっと、ロビーとかのね、香りですが、こちら多分ね、東京のシャングリラさんと、一緒じゃないかなって気がします。香りはそういないですけど、東京の方が、まあ閉鎖的というか、天井とかの高さとかスペースの広さもあるので、匂いがより、香りと言った方がいいですかね。香りを感じやすいですが、こちらの方がマイルドに広がってる感じはありますが、
同じ香りかなっていう感じがしましたはいなのでシャングリラさんの香りが東京でダメだっていう方はねダメかもしれないですけど逆に好きな方はねあのその雰囲気のままそのテイスト、えー、香りのままね楽しめるかなと思いますので、はい、ぜひ香港系好きな方シャングリラさんが好きな方は来てあのやっぱいいなと思うと思いますのでぜひ来てみてほしいなと思いますはいということで今日はこちらですねシャングリラさんの台北のホテルですねをご紹介しましたまたよろしくお願いします失礼します